నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మేషరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వత్యై నమ హరి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల మేషరాశి ఫలితాలు మేషరాశి ఫలితాలు చెప్పుకునే ముందు మనం ఈ నెల అంటే డిసెంబరు ఇరవై ఐదో తారీఖు షష్టగ్రహ కూటమి అంటే ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలోకి రాబోతున్నాయి ఆ ఆరు గ్రహాలు రవి గురు కేతువు శని చంద్రుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఒకే రాశిలోకి రాబోతూ ఉన్నారు అంటే వీటి యొక్క ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ రాశి మీద ఎలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క రాశి మీద వాటి ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి కూడా మనం చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే దానికి ప్రత్యేకంగా కాకుండా మనం రాశి ఫలాలు ఎలాగో చెప్పుకుంటాం కాబట్టి రాశి ఫలాల్లోనే వాటిని కలిపి చెప్పుకుందామని చెప్పి నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ గురువు గారు గురువు ఈ నెల అంతా కింద నెల కూడా కింద నెల కదా మారాడు నవంబర్ ఐదో తారీఖునే మారాడు గురువు గారు అంటే స్వక్షేత్రంలో ధనురాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు గారు ధనురాశిలోనే కింద నెల ఐదో తారీఖును ప్రవేశించాడు కనుక ఆయన స్వక్షేత్రంలో ప్రవేశించాడు కాబట్టి అతనికి బలం ఎక్కువ అంటే గురువు బలం చాలా బాగా ఉంది మేషరాశి వారికి మేషరాశి వారికి ధనురాశి ఏమవుతుంది ధనురాశిలో కదా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసేది గురువు గారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు కదా ధనురాశిలో ఈ మేషరాశి వారికి భాగ్యస్థానం అవుతుంది అంటే తొమ్మిదో స్థానం అవుతుంది భాగ్యస్థానంలో ఉండేటువంటి ఒక గ్రహాలు ఎంతమంది చేరినప్పటికీ కూడా బాగానే ఉంటుంది అది ఎవరికైనా చే తెలిసిపోతూనే ఉంటుంది అయితే ఈ షష్టగ్రహ కూటమి అంటే ఇవి ఒక్కొక్క గ్రహాలు వాళ్ళ వేగము దూరము కాలము మనం చిన్నప్పుడు లెక్కలు చెప్తున్నాం ఆ లెక్కల ప్రకారం ఒక్కొక్కటే ఒకడు ముందుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఒకటి కొద్దిగా వెనకాలు వస్తూ ఉంటాడు ఇవన్నీ ఇట్లా వెళుతూ వెడుతూ వెడుతూ ఉంటే ఏదో ఒక చోట ఒక సంవత్సరంలో అది పది సంవత్సరాలు అవచ్చు ఇరవై సంవత్సరాలు అవచ్చు వంద సంవత్సరాలు అవచ్చు అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉండగా ఓ చోట కలుస్తారు మూడు గ్రహాలు నాలుగు గ్రహాలు కలవటం పెద్ద ఇదేం కాదు ఆరు గ్రహాలే కాదు మా 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 వయసుకి మేము ఎనిమిది గ్రహాలు అష్టగ్రహ కూటమి కూడా చూసిన వాళ్ళం దాని గురించి ఏం పెద్ద మనం విచారించవలసినటువంటి అవసరం కూడా ఏమీ లేదు నా యొక్క ఆలోచన ప్రకారం అవన్నీ చాలా చూసాం మేము దానివల్ల పెద్ద ఎఫెక్ట్ పొందినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఏం పెద్ద కనపడదు అయితే మన గోచార ఫలముల్లో మనం చూసుకుంటూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కానీ దాని గురించి పెద్ద ఆందోళన కానీ చెందవలసినటువంటి యొక్క అవసరం లేదని మనం చేసుకుంటూ గురువు గారు ఈ మేషరాశి వారికి భాగ్యస్థానాధిపతి భాగ్యస్థానాధిపతి భాగ్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తాడు యోగదాయకంగా ఉంటాయి ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది తర్వాత ఈ ఏదైనా ఒక గృహకారుడు కదా గృహకారుడు కాబట్టి గృహాన్ని దాన్ని ఏదైనా వాళ్ళు కొనిపెట్టేటువంటి యొక్క స్థితి కూడా గురువు గారికి ఉంటుంది తర్వాత ఉద్యోగస్తులకి చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే వ్యాపారస్తులు గురుగ్రహం అంటే ధన ధనకారకుడు కాబట్టి వ్యాపా వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగానే ఉంటుంది విద్యార్థులకి గురుబలం బాగా ఉంటుంది ఇట్లా అన్ని రకాలుగానే మనకు బాగానే ఉంటుంది ఇంకా శని గ్రహాన్ని మనం తీసుకుందాం శని ధనుర్రాశిలో భాగ్యంలో శని ఉన్నాడు భాగ్యంలోనే ఉన్నాడు శని ఇంకొక ముఖ్యం విషయం ఏంటంటే ఎందటి నెలలో గురువు గారు ఆయన ఆయన స్వక్షేత్రానికి వచ్చాడు శని కూడా అక్కడే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శని గ్రహం అంటే గురువుతో కూడినటువంటి యొక్క శనికి అంతగా ప్రభావం ఉండదు ఎందుకంటే వాడు సొంత ఇంటివాడు కదండి గురువు అక్కడికే వచ్చాడు కదా అక్కడే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శని మరి సొంత ఇంటివాడు సొంత ఇంట్లోకి వస్తే ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉండేటువంటి గ్రహాలన్నీ గురువు గారికి అధీనం కదా అందుకోసం గురుబలం బాగా ఉన్నది మేషరాశి వారికి అందుకన్నా శని యొక్క ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది సో మేషరాశి వారికి ఈ శని ఏ స్థానం అడుగుతాడు రాజ్యాధిపతి అవుతాడు లాభాధిపతి అవుతాడు రాజ్య లాభాధిపతి అయినటువంటి యొక్క శని ధనకారకుడు అయినటువంటి గురువుతో కలిసి భాగ్యస్థానంలో 
ధను రాశిలో ఉండడం అనేటువంటిది గొప్ప విశేషం అంటే అలా ఎనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి విషయాలన్నీ సమగ్రంగా తెలుస్తాయి తర్వాత రాహు రాహు ఎక్కడున్నాడు మిథునంలో ఉన్నాడు మిథునంలో ఇప్పుడు ఈ మేషరాశికి మిథున రాశి ఏమవుతుంది మేషం వృషభం మిథునం మూడో స్థానం అవుతుంది కాబట్టి మూడో స్థానంలో అక్కడ ఏ విధంగా ఉన్నాడు రాహు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు అది మనకి ఏం పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి సువర్ణమూర్తిగా ఉండేటువంటి యొక్క మిథునంలో సంచరించే రాహు అన్ని విధాలుగాను మేషరాశికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఆయన సంచారము వేరే చెప్పక్కర్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ధనురాశిలో ఉండేటువంటి గురువు బాగా ఉన్నాడు శని బాగా ఉన్నాడు అక్కడ ఆ స్థితిలో ఉండేటువంటి రాహు సంచారం కూడా చాలా బాగా ఉన్నది విక్రమస్థానంలో సంచారం చేస్తున్నాడు రాహు సువర్ణమూర్తిగా చాలా బాగా ఉంది అంటే పట్టుదలతోటి ఏ కార్యాన్నైనా సరే సాధించగలుగుతారు మేషరాశి వారు అని చెప్తుంది ఇది ఈ రిజల్ట్ తర్వాత కేతు కేతు ఎక్కడున్నాడు ధనురాశిలోనే ఉన్నాడు ధనురాశిలో కేతువు ఎక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు భాగ్యస్థానంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు గురువు గారు శని కేతువు ఈ ముగ్గురు కూడా ధనురాశిలోనే ఉన్నారు అక్కడ ఎలా ఉన్నాడా అంటే సువర్ణమూర్తిగా సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ధనురాశిలో ఉండేటువంటి ఇప్పటికి మూడు గ్రహాలు కూడా మనకి చాలా బాగా ఉన్నాయి ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి యోగదాయకంగా ఉంటుంది అన్ని కార్యాలు కూడా సులభంగా నెరవేర్చుకోగలుగుతారు మిగతా రాశులు మిగతా గ్రహాలు అంటే గురువు గారు అక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి కేతువు ఛాయాగ్రహం కాబట్టి ఛాయాగ్రహానికి ఆ ఆ రాశి ఏ రాశిలో ఉంటే ఆ రాశి యొక్క అధిపతి ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా చూస్తారు దాని వీలును బట్టి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ గృహానికి ఆధిపత్యం లేదు రాహుకేతుకి ఛాయాగ్రహాలు అందువల్ల గురువు గారే అక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు యొక్క దీంట్లోనే పరిధిలోనే ఉంటారు కేతు కూడా అయినా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రహముల యొక్క సంచారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది యోగప్రదంగా ఉంది దీనికి తోడు కేతు యొక్క సంచారం కూడా చాలా శుభయోగాన్ని అందిస్తుంది వచ్చే నెల కూడా ఈ గ్రహాలే ఉంటాయి వచ్చే నెల యొక్క ఫలితాలు కూడా మనం చెప్పుకునేటప్పుడు వీడు ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక చింతన్ని కలిగిస్తాడు కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనేటట్టుగా చేస్తాడు ఈ కేతు రవిగ్రహ సంచారం రవిగ్రహ సంచారం ఏంటి మొట్టమొదటి పదిహేను రోజులు వృశ్చికంలో ఉంటాడు తర్వాత ధనురాశిలో సంచరిస్తాడు మేషరాశికి ఇప్పుడు ఈ రవి సంచారం చేసేటువంటి యొక్క వృశ్చికం ధనుస్ ఏమవుతాయి ఎనిమిది తొమ్మిది అవుతాయి అంటే మళ్ళీ ధనుర్రాశిలోకి పదిహేను తర్వాత నుంచి వస్తారు రవి రవిగ్రహం కాబట్టి మొదటి పదిహేను అష్టమంలో ఉండేటువంటి యొక్క రవి అంతగా అనుకూలించడు తర్వాత పదిహేనో తారీఖు తర్వాత నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా సంచరిస్తారే రవి ఆ సంచారం మేషరాశి వారికి చాలా విశేషంగా ఉపకరిస్తుంది అసలు మేషరాశి రవికి ఉచ్చరాశి మేషరాశి అది కూడా గ్యాం పెట్టుకోవాలి మనం ఆ రెండవ హాఫ్ ఉందే ఫిఫ్త్ పదిహేనో తారీఖు నుంచి నెలాఖరు వరకు యోగదాయకంగా ఉంటుంది అది కూడా ఏదైనప్పటికీ కూడా మేషరాశికి రవి ఉచ్చరాశి కాబట్టి వాళ్ళకి రవి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కాస్త ఆ సూర్యాణ మూర్తి వారికి ఎదురుగుండా నిలబడి ఓం సూర్యాయ నమ అని ఓ ఇరవై ఒక్క సార్లు అనుకోండి ఇంకా తర్వాత కుజుడు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా తులారాశిలోనే ఉంటాడు డిసెంబర్ ఈ నెల ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా తులారాశిలో ఉంటాడు తర్వాత వృశ్చిక రాశిలోకి వెళ్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఏడు ఏడు ఎనిమిది ఈ కుజు యొక్క సంచారం ఏడు ఎనిమిది రాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మేషరాశి వారికి అంతగా ఉపకరించదు అంత అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం కాదు అందువలన ఈ కుజుడు యొక్క విశేషాలు ఏంటి అంటే కాస్త ఈ రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ తగ్గడం ఒకటి తర్వాత ఏమో మనం కాస్త ఈ వాహనాన్ని నడుపుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చాలా తక్కువ వేగంతో వెళ్ళడం మంచిది అవి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి యొక్క ప్రికాషన్స్ కుజుడు మనకి సరిగా అనుకూలత లేదు కాబట్టి తర్వాత శుక్రుడు శుక్రుడు మొట్టమొదటి ఫస్ట్ హాఫ్ ధనురాశిలో ఉన్నాడు శుక్రుడు మొట్టమొదటి ధనురాశిలో ఉన్నాడు 
అది చాలా యోగ్యదాయకం యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంచారం శుక్రుడు పూర్తి అనుకూలంగా ఉన్నాడు మేషరాశి వారికి ధనలాభం ఉంటుంది కనుక శుక్రగ్రహ సంచారం బాగానే ఉంది మేషరాశి వారికి అలాగే బుధుడు బుధుడు ఐదు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు ఆల్మోస్ట్ ఈ ఈ నెల అంతా కూడా వృశ్చికంలో ఎనిమిది ఇంట సంచారం చేస్తాడు బుధుడు ఎనిమిది ఇంట సంచారం చేస్తే మంచిది అది సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అంటే అన్ని విధాల కూడా ఒక ఉత్సాహాన్ని కలిగించేటువంటిది ఇంట్లో అన్ని సంతోషదాయకంగా ఉంటాయి విశేషాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి బంధుమిత్రుల సమాగమం ఉంటుంది అందరూ కలిసి చక్కగా మాట్లాడుకోవడం శుభకార్య ప్రసంగాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి బుధుడు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఇరవై ఆరు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా ఈ బుధుడు యొక్క సంచారం ధనుర్రాశిలోకి రాబోతున్నాడు అది అక్కడ ఆ సష్టగ్రహం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న వాటిలో ధనుర్రాశిలోకి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది గ్రహాలు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళే ఆరుగురు కూడా ఈ బుధుడు ఇరవై ఆరు నుండి నెలాఖరు వరకు ధనుర్రాశిలో సంచరిస్తాడు భాగ్యస్థానంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అది గొప్ప మేషరాశి వాళ్ళకి భాగ్యస్థానం ధనుర్రాశి కాబట్టి బుధుడు ధనుర్రాశిలోనే సంచరిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఎప్పుడు ఇరవై ఐదు తర్వాత నుంచి ఈ నెల ఇరవై ఐదు తర్వాత అది బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్గా చూసుకునేటట్లయితే గురు శని రాహు కేతు బుధ గ్రహాన అనుకూలత వలన ఉద్యోగస్తులకి బాగా ఉంటుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది తర్వాత రాబోయే నెలలో ప్రమోషన్లతో కూడినటువంటి యొక్క విశేషాలు ఉంటాయి అలాగే నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది ఈ సంచారం మూలంగా ఉద్యోగస్తులకి విద్యార్థులకి గురుబలం చాలా బాగా ఉంది విద్యార్థులకి ఇప్పుడు గురుబలం చూసుకోవాలి మనం కాబట్టి గురుబలం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులు అవుతారు విద్యార్థులు అలాగే వ్యవసాయదారులకి కూడా శని బలం బాగా ఉంది కాబట్టి పంట దిగుబడి బాగుంటుంది ఈ సంవత్సరంలో పంటలు బాగానే పండుతాయి వాళ్ళకి అలాగే వ్యాపారస్తులకి గురువు ఈ శుక్రుడు కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాడు వ్యాపార కారకుడు అలాగే బుధుడు వ్యాపార కారకుడు బుధ శుక్రులు ఇద్దరు కూడా చక్కగా ఉన్నారు కాబట్టి వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగానే ఉంటుంది తర్వాత కళాకారులకి శుక్రబలం చాలా బాగా ఉంది ఫైన్ ఆర్ట్స్ మీద అతిపెద్ద శుక్రుడు కాబట్టి శుక్రుడు యొక్క బలం బాగా ఉంది కాబట్టి కళాకారులందరికీ కూడా కళాకారులందరూ అంటే సంగీత సాహిత్య నాట్య శిల్ప మరి ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్ సినిమాలో ఉండే టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళందరూ దీని కిందనే వస్తారు ఆ శుక్రుడు యొక్క బలం కళాకారుల కిందనే శుక్రబలం బాగుంది వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభ తగినటువంటి యొక్క ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది ఆదాయం కూడా లభిస్తుంది అయితే విశేషాలు ఏంటంటే మనం చెప్పుకోవాల్సినవి కోపతాపాలకు మిమ్మల్ని గురి చేసేటువంటి యొక్క పరిస్థితులు కొన్ని కల్పితం అవుతాయి అందువల్ల కొద్దిగా సంయమనంగా ఉండడం మంచిది సంయమం పాటించండి జాగ్రత్త వహించాలి మంచి విజయావకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అన్ని రంగముల వారికి కూడా అన్నింటిలోనూ ఉన్నాయి కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి డిసెంబర్ పదిహేను నుంచి చాలా బాగా ఉంటుంది అన్ని విధముల అనుకూలమైనటువంటి యొక్క వాతావరణం బాగా వస్తుంది శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి పుణ్యకార్యాలు ఆచరిస్తారు ఇకపోతే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రమే తీసుకుని మేషరాశిలో ఉండేది వాళ్ళకి మాసాధిపతులు ఎవరు అని చూద్దాం అశ్విని నక్షత్రానికి మాసాధిపతి బుధుడు అవుతాడు మాసాధిపతి బుధుడు వ్యాపార వృద్ధి గృహ జీవితానందం సుఖభోజనం యుక్తిగా వ్యవహరించడం బంధుమిత్ర సమాగమం గృహమందు మంచి కార్యములు జరగటం యత్ని కార్య యత్న కార్య సిద్ధి ఇవన్నీ కూడా బుధుడు అశ్విని నక్షత్రం వాళ్ళకి ఇవ్వబోతున్నాడు ఆదిత్య హృదయం అంటే సూర్యుడు సంబంధమైనటువంటి విషయాలు చక్కగా చదువుకోండి బాగుంటుంది భరణి నక్షత్రం వాళ్ళకి భరణీ నక్షత్రం వాళ్ళకి రాహు అధిపతిగా ఉంటాడు మాసాధిపతిగా ఉంటాడు ఈ సంవత్సరం రాహు దేంట్లోనైనా కొద్దిగా కాస్త ఆలస్యంగా ఫలితాలిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి తర్వాత ఏమో ఈ కీళ్ళ నెప్పులు అవి కూడా కొంత వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి రాహుకి దుర్గాస్తోత్రం చదువుకోండి చాలా మంచిది లక్ష్మీ అష్టోత్రం చదువుకోండి దుర్గా కవచం లక్ష్మీ అష్టోత్రం యూట్యూబ్లో దొరుకుతాయి మనకి చక్కగా చూసి చదువు ఎవరో వెనకాల చదువుతుంటారు మహనీయులు అవి వింటూ ఉండండి వినగా వినగా మనకు కూడా నోటుకు వస్తాయి తర్వాత కుర్తిగా నక్షత్రం ఒకటో పాదం వాళ్ళు కుర్తిగా ఒకటో పాదం వారికి గురువు మాసాధిపతిగా ఉన్నాడు గురువు చాలా అనుకూలమైనటువంటి యొక్క పరిస్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకి బాగా ఉంటుంది గురువు యొక్క ఫలితాలు ఆరోగ్యం కృషివృద్ధి ధనలాభములు 
ఉద్యోగ లాభం భక్తి పుణ్యక్షేత్ర సంచారాలు సత్కర్మాచరణ తదితరమ సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇవన్నీ కూడా కృతిగా నక్షత్రం వారికి గురువు గారు చేయటువంటి యొక్క విశేషాలు కాబట్టి వీరికి అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిది ఒకటి రెండు మూడు ఆరు తేదీలు ఆది బుధ గురువారాలు కూడా కలిసి వచ్చేటువంటి యొక్క పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ గ్రహ పరిస్థితి అన్నీ కూడా మనం చూసిన మీదట మేషరాశి వారికి షష్టగ్రహ కూటమి యొక్క దాని వలన ఏమి బాంధోళన చెందవలసినటువంటి యొక్క అవసరం లేదు వారికి అన్నీ అనుకూలంగా ఉంటాయి ఆరు గ్రహాలు ఒక చోట చేరటం మూలంగా మేషరాశికి అనుకూలంగా ఉంటుందని మనం చేస్తూ అన్న గ్రహములు అన్నీ కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉంటే వచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని ఇదిగో మేషరాశి వారికి ఇవ్వవలసింది అని చెప్పిన భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేజనా సుగుణ భవంతు స్వస్తి హై ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్ లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి